হ্যালো স্টুডেন্টস ক্লাস ইলেভেনের স্মৃতিবিজ্ঞান মানে কাইনেমেটিক্স চ্যাপ্টারের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গ্রাফ ড্রয়িং আজকে আমি স্মরণ সময় লেখচিত্র যাকে এস টি গ্রাফ বলা হয় তার সম্পর্কে গতির বিভিন্ন বিষয়কে বুঝিয়ে দেখাবো হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ইয়োর চ্যানেল টিউন অফ ফিজিক্স আজকে আমি কাইনেমেটিক্স চ্যাপ্টারের একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক বেগ সময় লেখচিত্র বা ভিটি গ্রাফ সম্পর্কে তোমাদেরকে বলবো না স্মরণ সময় লেখচিত্র ঠিক মতো না বুঝে বেগ সময় লেখচিত্র সম্পর্কে ধারণা নেওয়াটা আমার মনে হয় না উচিত হবে কিন্তু নিট বা যেই পরীক্ষাগুলোতে সবচেয়ে বেশি এই বেগ সময় লেখচিত্র থেকেই প্রশ্ন হয় তাই স্মরণ সময় লেখচিত্রের আগেই বেগ সময় লেখচিত্র জানা না সেটা কখনোই হওয়া উচিত নয় আগে স্মরণ সময় লেখচিত্র বুঝে নিক তারপর বেগ সময় লেখচিত্র সম্পর্কে বুঝবে আমার মনে হয় সেটা করাই ঠিক হবে এত ঝগড়াঝাটি টেনশনের তো কিচ্ছু নেই আজকের ক্লাসে দুটোই হবে স্মরণ সময় লেখচিত্র যেমন হবে বেগ সময় লেখচিত্র হবে তাই দুটোকে একসাথে করবো আজকে আমরা কিভাবে বাট হাউ ইজ ইট কেন আমরা যদি একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করি এবং সেই টপিকটার ওপর স্মরণ সময় লেখচিত্র তুমি করবে আর বেগ সময় লেখচিত্র তুমি করবে তাহলেই তো সলিউশন হয়ে গেল একসাথে দুটোই চলবে ওকে একদম এটাই সবচেয়ে বেস্ট হবে আর বন্ধুরা তোমাদেরকে আমি বলবো যে এই গ্রাফের ভিডিওটা তোমরা অবশ্যই দেখবে কারণ আজকের ক্লাস থেকে তোমরা গ্রাফ সম্পর্কে প্রাথমিক সম্পূর্ণ ধারণাটা পেয়ে যাবে এরপর আমি গ্রাফের ওপর আরও তিন তিনটি ভিডিও তৈরি করব কারণ এই গ্রাফের ওপর যে সমস্ত অঙ্ক বোর্ড নিট বা যেই পরীক্ষাতে এসে থাকে তাকে সম্পূর্ণরূপে যাতে তোমরা করতে পারো তার জন্য আমি এই ক্লাসকে তিনটে পার্টে আমি ভাগ করব তো তোমরা অবশ্যই দেখবে আর তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে টিউন অফ ফিজিক্স চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে এবং শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে দেওয়া বেল নোটিফিকেশানটিকেও ক্লিক করবে তো চলো তাহলে আজকে শুরু করে দেওয়া যাক প্রথম যে ঘটনাটা আমি বলছি সেখানে একটি ছেলে কোনো একটি অবস্থানে স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে এস ওয়ান দূরত্বে একটি গাড়ি সেও স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তাহলে এই ছেলেটি এস টি বা ভিটি লেখচিত্র কি অঙ্কন করবে সেটা আমরা শিখব হ্যাঁ স্মরণ সময় লেখচিত্র মানে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ ইংলিশে বলে আর শর্টে বলা হয় এস টি গ্রাফ অর্থাৎ টাইমের সাথে সাথে ডিসপ্লেসমেন্টের কি চেঞ্জ হচ্ছে তা এই গ্রাফ থেকে জানতে পারা যায় এবং তার জন্যই ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এখানে ডিসপ্লেসমেন্টকে রাখা হয় মানে স্মরণকে রাখা হয় এবং এক্স অ্যাক্সিস বরাবর টাইমকে রাখা হয় এবং এই গ্রাফে কীরকম চেঞ্জ হচ্ছে সেটা জানার জন্য তোমাদেরকে জানতে হবে প্রবণতা কি প্রবণতা বোঝার জন্য আমি একটা লাইন আঁকলাম এই গ্রাফের মধ্যে যে কোনো লাইন যা ইচ্ছা তো একটা লাইন আঁকলাম দেখতে পাচ্ছি এটা টাইম অ্যাক্সিসের সঙ্গে একটা কোন করে আছে ধরলাম এই কোনটা হচ্ছে থিটা এবার ওয়াই অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালাল করে আমি আরেকটা লাইন আঁকলাম তাহলে গ্রেডিয়েন্ট যেটাকে যদি এম বলি বাংলায় এই গ্রেডিয়েন্টকে বলা হয় প্রবণতা এবং এটা মানে হচ্ছে ট্যান থিটা লম্ব বাই ভূমি মানে ট্যান থিটা এটা আমরা জানি এবং এই লম্বর পার্টটা দেখতে পাচ্ছি এস অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালাল তাহলে এটা হয়ে যাবে ডিএস এবং এই পার্টটা এটা টাইম অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালাল বলে এটা হয়ে যাবে ডিটি তাহলে ট্যান থিটা ইজ ইকুয়ালস টু ডিএস ডিটি এবং এটা আমরা জানি যে স্মরণ বাই সময় এটার মানে বেগ তাহলে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ভি বা বেগ তার মানে স্মরণ সময় লেখচিত্রের গ্রেডিয়েন্ট কাকে নির্দেশ করে বেগকে নির্দেশ করে এবার দেখো এই গ্রেডিয়েন্টটা যদি কখনো কম বা বেশি হয় তার মানে বুঝবে যে বেগের মান কম বা বেশি হচ্ছে যদি গ্রেডিয়েন্ট না থাকে তাহলে বুঝবে বেগ নেই যদি গ্রেডিয়েন্টের মান অনেক বেশি হয় তার মানে বুঝবে যে বেগের মানও অনেক বেশি তাহলে এই বেগের ধারণা থেকে স্মরণ সময় লেখচিত্রর ধারণা আমরা পেয়ে যেতে পারি তো চলো যে প্রবলেমটা একটু আগে বলা হলো তার জন্য এস টি গ্রাফ কি হয় তা বোঝার চেষ্টা করি তো এখানে যে দর্শক আছে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এবং তার থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরে যেটাকে এখানে এস ওয়ান বলা হয়েছে সেই দূরত্বে একটি গাড়ি সেটিও স্থির অবস্থায় রয়েছে তার মানে গাড়িটির বেগ কি দর্শকের সাপেক্ষে স্থির তার মানে ভেলোসিটি ইজ জিরো আর ভেলোসিটি জিরো মানে গ্রেডিয়েন্ট জিরো মানে গ্রাফটার ক্ষেত্রে এম জিরো দ্যাট ইজ ট্যান থিটা জিরো তার মানে থিটা জিরো ডিগ্রি তার মানে এখানে যে লাইনটা হবে সেই লাইনটা স্ট্রেট লাইন হবে মানে তার কোনো কোন থাকবে না সেটা টি অ্যাক্সের সঙ্গে প্যারাল হবে এক নাম্বার আর দ্বিতীয় নাম্বার বলেছে যে গাড়িটি দর্শকের থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে আছে তাহলে এই দূরত্বটা বোঝানোর জন্য আমি এই পার্টটার থেকে এই গ্রাফটাকে এরমভাবে আঁকলাম কেন 
কারণ এই ডিস্টেন্সটাই হচ্ছে এস ওয়ান যদি আমি গ্রাফটা এখান থেকে আঁকতাম তার মানে বোঝাতো যে দর্শক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটিও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু এখানে তা বলেনি এখানে বলেছে যে গাড়িটি একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে আছে এবং সেটাকে এস ওয়ান বললাম বলেই গ্রাফটাকে এখান থেকে আঁকলাম বোঝা গেল ব্যাপারটা ওকে বেগ সময় লেখচিত্র মানে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফকে শর্টে ভি টি গ্রাফও বলা হয় দেখতেই পাচ্ছি অর্থাৎ বেগ সময়ের সাথে সাথে কিভাবে বা কতটা পরিবর্তিত হচ্ছে তাই নিয়ে এই গ্রাফে আলোচনা করা হবে এবং ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর আমি বেগকে রাখি এবং এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আমি সময়কে রাখি এই ভিটি গ্রাফে যদি কোনো একটি লাইনকে টানা হয় সেই লাইনটা কতটা কোন করে আছে তার থেকে এই গ্রাফটার মানে এই লেখটার গ্রেডিয়েন্ট সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তোমরা একটু আগেই দেখলে যে গ্রেডিয়েন্ট কতটা ইম্পর্টেন্ট তো এই লাইনটাকে আমি ধরে নিয়ে একটা ট্রায়াঙ্গেল কল্পনা করলে এই ট্রায়াঙ্গেলের লম্বটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হবে ডিভি এবং ভূমিটা হয়ে যাবে ডিটি এবং ধরি থিটা কোন করে আছে তাহলে গ্রেডিয়েন্ট এম ইজ ইকুয়ালস টু টেন থিটা এবং দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু এখানে ডিভি বাই ডিটি এবং আমরা জানি বেগ বাই সময় বা বেগের পরিবর্তন বাই সময় দ্যাট ইজ অ্যাক্সিলারেশান অর্থাৎ বেগ সময় লেখচিত্রে দ্যাট ইজ ভিটি গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট এটা নির্দেশ করে অ্যাক্সিলারেশানকে অ্যাক্সিলারেশান তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা যে গ্রেডিয়েন্ট কাকে নির্দেশ করে তো মনে রাখবে বেগ সময় লেখচিত্রের প্রবণতা তরণকে নির্দেশ করে এবার যে উদাহরণটা বলা হয়েছে যেখানে ছেলেটি স্থির আছে গাড়িটিও স্থির আছে বাট ওরা পরস্পর থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে আছে তো আমরা কতটা দূরত্বে আছে এখানে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারব না কারণ এখানে এটা বেগ সময় লেখেছিত্র এখানে কেবলমাত্র বেগ নিয়ে আলোচনা করা হবে স্মরণের পার্ট নেই তো যেহেতু গাড়িটি স্থির আছে তার মানে গাড়িটির ভেলোসিটি সেটা হবে কি ভেলোসিটি ভি ইকুয়ালস টু জিরো এবং তাই এর গ্রাফটা হবে এরকম অর্থাৎ এর গ্রেডিয়েন্ট হবে জিরো কারণ যেহেতু ভেলোসিটি জিরো তার মানে অ্যাক্সিলারেশন অবশ্যই জিরো ভেলোসিটি মানে বেগই নেই তরুণ থাকবে কি করে তার মানে ডিভি ডিটি দ্যাট ইজ টেন থিটা ইকুয়ালস টু জিরো তার মানে থিটা ইকুয়ালস টু জিরো আর থিটা জিরো মানে সেটা টাইম অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালাল এবং তাই আমি টাইম অ্যাক্সিস বরাবরই রাখলাম এবার গাড়িটির ভেলোসিটি যেহেতু জিরো তাই এরকমভাবে আঁকলাম তাহলে তোমরা এর থেকে প্রথম পার্টটা বুঝতে পারলে তাহলে তোমরা গ্রাফটা বুঝতে পারলে এবার দ্বিতীয় ঘটনায় ছেলেটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু গাড়ি ধরলাম ছেলেটির থেকে পশ্চিম দিকের কোনো অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করল এবং সমবেগে ছেলেটিকে ক্রস করে পূর্ব দিকে চলে গেল তাহলে এক্ষেত্রে স্মরণ সময় লেখচিত্র ও বেগ সময় লেখচিত্র কি হবে সেটা তোমরা দেখো ওকে এই উদাহরণে তোমরা বুঝতে পারছ যে দর্শক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রথমে গাড়িটি তার থেকে পশ্চিম দিকে আছে তার মানে সে যেখানে আছে তার থেকে বস্তুর ডিস্টেন্স প্রথমে যেদিকে ছিল পরে গিয়ে তার অন্য দিকে হয়ে গেল তার মানে ডিসপ্লেসমেন্টের ডিরেকশান এখানে চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে একটাকে যদি আমি পজিটিভ ধরি আরেকটাকে আমি নেগেটিভ ধরতে হবে তো আমি ধরলাম এই লোকটি যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল তার এই দিকটা হচ্ছে পজিটিভ দিক আর এই দিকটা হচ্ছে নেগেটিভ দিক মানে এই দিকের ডিসপ্লেসমেন্টটাকে আমরা পজিটিভ ধরবো এই দিকের ডিসপ্লেসমেন্টটাকে আমরা নেগেটিভ ধরবো আর দ্বিতীয় বলেছে যে গাড়িটি সমবেগে গতিশীল গাড়ির ভেলোসিটি ভি ওয়ান ধরে নাও তো যেহেতু বেগ ধ্রুবক তার মানে এস টি গ্রাফের ক্ষেত্রে গ্রেডিয়েন্ট বেগকে নির্দেশ করে এবং সেই বেগই ধ্রুবক তার মানে কোনটাও ধ্রুবক তার মানে টেন থিটা যেটা বেগকে নির্দেশ করে সেটা এখানে ধ্রুবক দ্যাট ইজ থিটা সেটা ধ্রুবক তার মানে এখানে থিটা থাকবে মানে কোন থাকবে এই কোনটা থাকবে বাট সেটা ধ্রুবক হবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রাথমিক অবস্থান থেকে অন্তিম অবস্থানে মানে ও প্রথমে এদিকে ছিল পশ্চিম দিকে ওয়েস্ট থেকে ইস্টের দিকে গেল তাহলে প্রথমে ডিসপ্লেসমেন্টটা যেটা ছিল সেটাকে নেগেটিভ আমরা ধরলাম এবং পরে ওকে ক্রস করে পজিটিভ দিকে গেল তাহলে গ্রাফটা কি হবে গ্রাফটা নিচের থেকে স্টার্ট হবে এবং ধরলাম এইখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে মানে প্রথমে এই ডিস্টেন্সে বা এই ডিসপ্লেসমেন্টে ছিল এরপর সময় যত বাড়ছে তত গাড়িটি প্রথমে ওই লোকটির সামনে এসে পৌঁছালো তার মানে ওই জায়গায় মানে গ্রাফের উপর এই পয়েন্ট এই সময় ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো মানে গাড়িটা তখন এই খানটায় এসে পৌঁছেছে লোকটির সামনাসামনি ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো হয়ে গেছে এরপরে গাড়িটি এখান থেকে আরও এদিকে যাওয়া স্টার্ট করলো তার মানে 
পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট দিকে যাচ্ছে এবং এই দিকের পার্টটা পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট এদিকের পার্টটা নেগেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট নেগেটিভ এস এদিকটা হচ্ছে পজিটিভ এস কিন্তু দেখো পুরো লাইন জুড়ে লাইনটা একটা স্ট্রেট লাইন হয়েছে তার মানে প্রত্যেক জায়গায় কোন একই আছে কোন একই থাকবে এটা আমি আগেই বলেছি কারণ গাড়িটি সমবেগে গতিশীল তার জন্য এটা স্ট্রেট লাইন বাট নেগেটিভ পার্ট থেকে স্টার্ট হয়ে গিয়ে এই এক্স অ্যাক্সিসে প্রথমে ছেদ করলো যখন ডিসপ্লেসমেন্ট যেখানটায় জিরো এরপর ওর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মানে পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে তার জন্য এই পার্টটা এটা ওকে এই টপিকটিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ছেলেটি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটি গাড়ি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চলে যাচ্ছে তো যেহেতু গাড়িটা একটা নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছে তার মানে বেগের একটা নির্দিষ্ট অভিমুখ আছে যেটা টাইমের সাথে সাথে চেঞ্জ করছে না এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর বেগটি সমবেগ অর্থাৎ বেগের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না মানে তরণ নেই আর আমরা জানি বেগ সময় লেখচিত্রের যে গ্রেডিয়েন্ট বা প্রবণতা সেটা তরণকে নির্দেশ করে তার মানে এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট বা প্রবণতা জিরো তাহলে জিরো যদি হয় তাহলে গ্রাফটা ড্রয়িং হবে কি প্যারালাল টু দ্য টাইম অ্যাক্সিস বা টু দ্য এক্স অ্যাক্সিস এবং গ্রাফটার মধ্যে একটু ডিস্টেন্সে আঁকলাম তার কারণ গাড়িটির একটা নির্দিষ্ট বেগ আছে সেটাকে ধরলাম ভি ওয়ান তাহলে এই ডিস্টেন্সটা সেই বেগটাকে নির্দেশ করছে এবং বেগটার মান সময়ের সাথে সাথে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না ধ্রুবক থাকছে তার জন্যই এই গ্রাফটা প্যারালাল অর্থাৎ এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট দ্যাট ইজ এম দ্যাট ইজ টেন থিটা ইকুয়ালস টু জিরো এবং থিটা ইকুয়ালস টু জিরো এই হচ্ছে এই গ্রাফের বেন বৈশিষ্ট্য এবার তৃতীয় ঘটনায় ছেলেটি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল ধরলাম প্রথমে গাড়িটিও সেখানে থেমে ছিল এবার গাড়িটি স্টার্ট নিল এবং তার বেগ ক্রমশ বৃদ্ধি হল এবং সেটি পূর্ব দিকে দ্রুত বেগে চলে গেল হ্যাঁ এই উদাহরণে তোমরা বুঝতে পারছো যে দর্শক যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটি তার সামনেই আছে তার মানে দুটোর মধ্যেকার ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর গাড়িটির বেগ কন্টিনিউয়াসলি বাড়ছে আর আমরা জানি স্মরণ সময় লেখচিত্রের প্রবণতা মানে গ্রেডিয়েন্ট সেটা বেগকে নির্দেশ করে তাহলে যদি ওর বেগ কন্টিনিউয়াসলি বাড়ে তার মানে এর গ্রেডিয়েন্ট কন্টিনিউয়াসলি বাড়ছে তার মানে ট্যান থিটা এখানে বাড়বে এবং সেটা সমান হারে বাড়ছে ধরলাম তাহলে থিটা সেটাও কন্টিনিউয়াসলি বাড়বে কিন্তু যেহেতু প্রথমে দর্শক আর গাড়ি একই অবস্থানে ছিল অর্থাৎ ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো ছিল তাই স্টার্টটা এখানেই হবে স্টার্টটা হওয়ার পর গ্রাফটা এরকমভাবে হবে একটা অধিবৃত্তাকার শেপে হবে কেন কারণ কন্টিনিউয়াসলি গ্রেডিয়েন্টের মান দেখো বাড়ছে এ দেখো এখানটায় থিটা ওয়ান ধরলাম এরপরে এখানটায় দেখতে পাচ্ছি অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে গিয়ে থিটা টু হয়েছে এবং থিটা টু ইজ গ্রেটার দ্যান থিটা ওয়ান এরপরে আরও বেড়ে গেছে এই পয়েন্টে ধরলাম তাহলে যত সময় অতিবাহিত হচ্ছে তত অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে যাচ্ছে এবং কন্টিনিউয়াসলি বাড়ছে তাই এটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরমভাবে এঁকেছি মানে বেগ কন্টিনিউয়াসলি ওর বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে আমরা উদাহরণে দেখতেই পাচ্ছি যে গাড়িটি দর্শকের সামনে প্রথমে স্থির অবস্থায় ছিল অর্থাৎ গাড়িটির প্রাথমিক বেগ শূন্য এরপর গাড়িটির বেগ সময়ের সাথে সাথে বাড়তে শুরু করল কিন্তু তার দিক একই রইল তাহলে ডিরেকশানটা একটা নির্দিষ্ট দিকেই আছে এবং গাড়িটির বেগ বৃদ্ধি হচ্ছে মানে তরণ আছে আর আমরা দেখেছি ভিটিগ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট অ্যাক্সিলারেশানকে নির্দেশ করে তো গাড়িটির তরণ আছে তরণটি ধ্রুবক আছে যদি ধরে নিই তার মানে গ্রেডিয়েন্টটা কি ধ্রুবক তার মানে কোন থিটা দ্যাট ইজ অবশ্যই ধ্রুবক হবে কারণ অ্যাক্সিলারেশান ধ্রুবক তো এক্ষেত্রে যদি আমরা গ্রাফটি আঁকি যেহেতু গাড়িটির প্রাথমিক বেগ শূন্য তাই আমরা অরিজিন থেকে আঁকা স্টার্ট করবো কারণ এখানটায় ভেলোসিটি শূন্য যখন টাইম জিরো তাহলে ভি ইকুয়ালস টু জিরো ওয়েন টি ইকুয়ালস টু জিরো এরপর গাড়িটির বেগ বাড়তে শুরু করল বাট তরণ ধ্রুবক রইল তাহলে গ্রাফটি এরকম হবে কারণ এই পয়েন্টে যদি আমরা গ্রেডিয়েন্ট আঁকি সেই গ্রেডিয়েন্টটা মানে টেন থিটা ওয়ান যদি কোনটা থিটা ওয়ান ধরি এটার মান যা হবে একই লাইনের ওপর কিন্তু অন্য একটা পজিশানে মানে অন্য একটা টাইমে গ্রেডিয়েন্ট আঁকলে সেখানে কোন যেটা হলো সেটা ধরলাম থিটা টু এবং দেখতে পাচ্ছি যে এই ট্যান থিটা টু ইজ ইকুয়ালস টু ট্যান থিটা ওয়ান কারণ থিটা ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু থিটা টু তার মানে দু জায়গায় গ্রেডিয়েন্ট একই আছে মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে গ্রেডিয়েন্ট একই হচ্ছে তাই এটা একটা স্ট্রেট লাইন হবে সমতরণে গতিশীল কোনো গাড়ির প্রাথমিক বেগ যদি শূন্য হয় তার লেখচিত্রটা এরকম দেখতে হবে তাহলে যদি ওই গাড়িটার প্রাথমিক বেগ একটা ধরে নিতাম যেটা এই উদাহরণে বলেনি যদি ধরে নিতাম 
तो लम v1 बेग आचे ताहुले ए ग्राफ टाइ हुए जितो ए खान थे के स्टार्ट कारण एक है त्रे प्राथमिक बेग थोड़े निलम v1 ताले शुद्ध मात्रो ओरिजिने सिफ्टिंग होतो माने ए खान थे के स्टार्ट ना हुए यार एक टू ओपोर थे के स्टार्ट होतो इन्हों लाइन टा एकी रकम होतो जेतु तोड़न टा � ओ कोमते 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 स्थिर होए गलो तो एक ही त्रे एसटी लेखो चित्रो भीती लेखो चित्रो की है शेटा देखेना ओके ये उधार में तुमरा देखते पाचो जब दर्शो के सामने गाड़ी टी जखोन चिलो तार एक्टिव बेशी बेग चिलो किंतु दर्शो के सामने ही चिलो तखोन गाड़ी टा इबार बेग कंटिन्यूअसली कोमलो कोमे कोमे that is decreasing तले थीटा शेटाओ कोम्बे एवं शेटा निर्दिष्टो हारे कोम्च ताई समो मंदुन तुमरा कॉल कोना करते पड़ो एकोन प्राथमिक बेग गाड़ी टा एक टा चिलो इखाने जेतु शॉर्टन समय लेको जित्रो ताई प्राथमिक बेग नहीं इखाने कोनो किचु ऐसे जाए ना गाड़ी टा प्रथमे कोठाए चिलो शेटा इम्पोर्टेन्ट दर्शो एयरपोर्ट गाड़ी तीर बेक कंटिन्यूअसली कोमे चे मानी ग्रेडिएंट कंटिन्यूअसली कोमे चे कॉमार्ड पॉर्ट्स थीर होए गए चे ताई ग्राफ टेड कुम्हा भी क्या नो बोलो तर कारण ए जाएगा है जो दी आमी ग्रेडिएंट कैलकुलेशन कोत्ता म तो लम ए जाएगा होच्छे कोन थीटा वन ताहुले ग्रेडिएंट होतो टेन थीटा वन एयर एंगल था एवं फाइनली गाड़ी टी जोखों स्थिर हुए गए थे स्थिर हुए जामा नहीं शेखर ने बेक शून्नो तर मने ग्रेडिएंट जीरो हुए जब आउची टेस्टी लेखो चित्रे एवं ताई होच्छे देखो यही पॉइंटे जे लाइन टा आकलम शेठा कोनो कोनिया तो इडी कोड बना करन शेठा टाइम एक्सेस शंगे पैरालल हो गए तले यही एवं पौड़ोपुर्ती समय गाड़ी टीर बेग धीरे-धीरे धीरे-धीरे कोमते शुरू कर लो एवं फाइनली और बेग शून्य होएगा लो ताकि ले ग्राफ टा बुझ दे पाची पुर्तुमे एक हंते के स्टार्ट हो बे कारण उन प्राथमिक बेग एक टा वेलोसिटी चिलो शेटा भी वन एवर जेहेतु गाड़ी टीर बेग धीरे-धीरे कोमते शुरू कर होते पड़े एर वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव रिटार्डेशन के बोझाच्छ माने मोंडोन के बोझाच्छ तले ग्राफ ता एकुन एडी के ना हुएगी ए एडी के हबे एवं फाइनली गाड़ी टर्ड वेलोसिटी जेहेतु जीरो होलो ताई ए ही पॉइंटे ऐशे मिशे गलो बुझ दी पाच्छी जे ए ही लाइन टर्ड ओपोर वेलोसिटी मान जीरो ग्रेडियंट निम्नाय कोटतम ताले थीटा कौन जेटा आतम शेटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होतो एवं टेन थीटा टेन ग्रेटर देन 90 डिग्री जो दी है ताहोले एक हने वैल्यू टा नेगेटिव है ताले विभिन्नो पॉइंटे जो दी तुमरा हिसाब कोडे देखो सब जाएगा ये ग्रेडियंट मने एंगल गुलो सब जाएगा श एक सेक्सी से ओपोर कुन एक ता पॉइंटेशन मिट कोल्लो ए ही हुए गलो एक ता निर्दिष्ट बेगे चौला गाड़ी जो खून तार सामो मंदुन हुआ है एवं फाइनली और वेलोसिटी जीरो है तो खून तार लेखो चित्रो ताहुले आज के री पूरो क्लास थे के तुमरा ग्राफेर प्राथमिक धारो ना माने एसटी लेखो चित्रो बाबीटी एर पढ़े हो जेक क्लास गुला आमी कोड़ बो ताते बोर्ड जेई बार नीट पढ़ी खर्च जेसाम उस तो गुरुत्वपूर्ण प्रश्नों गुलो ऐसे था के तादेव ग्राफिकल सॉल्यूशन की है माने ग्राफ दिए प्रश्नों गुलोर सॉल्यूशन की भावे निम्नाय कोटता है तार शाम पढ़ के बोल बो तुमरा अवश्य ही क्लास गुलो देख बे आठ ट्यून ऑफ़ फिजिक्स के सब्सक्राइब अवश्य ही कोड़ दे एवं पासे देवा बेल नोटिफिकेशन टिके ओ क्लिक कोड़ दे ताहले आज के पूरों क्लास तो देखा चुनो तुम्हारे शॉकल के ओने कोने थैंक यू